আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকের ভিডিওটি আসলে ইনফরমেটিক টাইপের ভিডিও ইনফরমেশনাল ভিডিও বেসিক্যালি যারা আমার ভিডিওর কমেন্টে প্রশ্ন করেছিল তাদের কমেন্টগুলোর রিপ্লাই আমি এই ভিডিওতে দেব ম্যাক্সিমাম ইউকে আসা সম্বন্ধিত স্টুডেন্ট ভিসা কীভাবে আসবেন কীভাবে অ্যাপ্লিকেশান করবেন কীভাবে প্রসেস করবেন ভিসা অ্যাপ্লিকেশান থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ থাকবে এই ভিডিওতে তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে তো আমার অনেক ভিডিওতে অনেকে প্রশ্ন করে থাকে ভাই আপনি কীভাবে অফার লেটার পেয়েছেন কীভাবে অ্যাপ্লিকেশান করেছিলেন কী কী ডকুমেন্টস লাগে এই টাইপের প্রশ্ন করে ফেসবুকে ইনবক্সে ইউটিউব থেকে ইউটিউবের কমেন্ট থেকে আমি যে কমেন্টগুলো পেয়েছি সেগুলো রিপ্লাই দেবো আজকের এই ভিডিওতে তো প্রথম প্রশ্ন ছিল যে ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই থেকে শুরু করে কী কী ডকুমেন্টস লাগে সো ডকুমেন্টের জন্য লাগে আপনার প্রথমে আপনার এস এসসি এস এস সি সার্টিফিকেট যদি আন্ডার গ্রাজুয়েটে অ্যাপ্লিকেশান করতে চান আর যদি মাস্টার্স অ্যাপ্লিকেশান করতে চান তাহলে আন্ডার গ্রাজুয়েটের সার্টিফিকেট সো আর পাশাপাশি লাগবে আপনার রিকমেন্ডেশন লেটার ফ্রম ইউর ইউনিভার্সিটি ওর ফ্রম ইউর কলেজ সেটা আপনার ক্লাস টিচার হতে পারে সেটা আপনার ডিপার্টমেন্ট হেড হতে পারে সেটা আপনার প্রিন্সিপাল হতে পারে কলেজ প্রিন্সিপাল হতে পারে এটা আপনার উপর নির্ভর করবে আপনি কার কাছ থেকে আনবেন আর লাগে পাসপোর্ট আইলস আইলস বাদে ইউকেতে আসার জন্য লাগে আরও ওয়াইটিসি মাধ্যম আছে এই আর কি এই মোটামুটি এইসব ডকুমেন্টস হলে আপনার ইউনিভার্সিটিতে অফার লেটারের জন্য আবেদন করা যায় তো বেসিকালি অফার লেটার আসতে টাইম লাগে দু সপ্তাহ থেকে এক মাসের মতো এটা ইউনিভার্সিটি হিসেবে ভ্যারি করে নর্মালি কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি বেশি টাইম নেই কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি শর্ট টাইমের মধ্যে কন্ডিশনাল অফার লেটার প্রোভাইড করে থাকে আর অনেকে আবার ভিডিওতে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে ভাইয়া স্কলারশিপ কীভাবে পাবো স্কলারশিপের জন্য কীভাবে আবেদন করতে হয় আসলে স্কলারশিপটা অনেকটা আপনার এসওপির উপর নির্ভর করে ও হ্যাঁ আমি বলে গেছিলাম এসওপির কথা বলতে হ্যাঁ স্টেটমেন্ট অফ পারপোজ অবশ্যই এটা জমা দিতে হয় কেন কি আপনি কেন পড়তে আসতে যাচ্ছেন এখানে আপনার মোটিভটা কি এটা তারা জানতে চায় ইউনিভার্সিটিগুলো এখানে মেনলি এই জিনিসটা অনেক বেশি ভ্যারি করে এটা আপনার স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য আর আইএলস রিজাল্ট অনেকে বলে যে ভ্যারি করে করে ভ্যা সাত পাইছি আট পাইছি বা এত কিছু না আইএলসের জন্যই সম্পূর্ণ যে স্কলারশিপ ভ্যারি করে এমন না এসবির পরে থেকে শুরু করে কি আপনি কীভাবে ইউনিভার্সিটিতে কনভিন্স করছেন আপনার স্কলারশিপের জন্য এটা অনেকটা ভ্যারি করে তো আমার ইউনিভার্সিটিতে আমি তিন হাজার পাউন্ড স্কলারশিপ পেয়েছিলাম সো অনেকে দুই হাজার পেয়েছে অনেকে এক হাজার পেয়েছে অনেকে পায়নি এটা অবশ্যই আপনার এজেন্সি অনেকটা হেল্প করে থাকে কেননা আমি আমার প্রসেসিং এজেন্সি দিয়ে করেছিলাম সো তেমন কিছু করতে হয়নি আর এজেন্সিগুলো এখানে ইউকের যে ইউকে বেসড যে এজেন্সিগুলো থাকে এগুলো নর্মালি ফ্রি অফ কস্ট আপনার সব কিছু করে দেয় এই জন্য নিজে কষ্ট করার থেকে মনে হয় যে এজেন্সি দিয়ে করি না অবশ্যই নিজে করা যায় কিন্তু যেহেতু ফ্রি অবশ্যই কেন নয় আমরা হেল্প নেবো তাই না অনেক সময় থাকে অনেক কিছু আমরা জানি না অনেক কিছু প্রশ্ন করতে হয় অনেকে জানার জন্য জিজ্ঞাসা করতে হয় এই জন্য আর আপনি যে এজেন্সিগুলো চুজ করবেন অবশ্যই দেখবেন তারা ইউনিভার্সিটির অফিসিয়াল এবং ডিরেক্ট এজেন্ট কি না যদি ডিরেক্ট এজেন্ট না হয় তাহলে আপনার অনেক কি বলবো ধৈর্য ধরতে হয় কেন কি তারা যারা ডিরেক্ট এজেন্ট থাকে না তারা একজনের মাধ্যম দিয়ে এভাবে 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 মানে টাইম লেগে যায় আসলে হয় হয় না আমি বলছি না কিন্তু ডিরেক্ট এজেন্ট থাকলে আপনার সুবিধা হয় যে আপনার প্রসেসিংগুলো দ্রুত হয় এবং ডিরেক্ট ইউনিভার্সিটির সাথে আপনারও কন্ট্রাক্ট থাকে এটা অনেকটা ভালো হয় এই আর কি বর্তমানে ইউকের পরিস্থিতি অনেকটা স্টুডেন্টের জন্য হার্ড হয়ে যাচ্ছে যারা বলতেছেন প্লাস হ্যাঁ যেটা গুজব স্যার আছে যে পিএসডাব্লু ছয় মাস করে দিচ্ছে ছয় মাস করে দিচ্ছে না এখনও পর্যন্ত করিনি হ্যাঁ এটা আন্ডার ভেরিফিকেশন আছে করতে দেরি আছে আমি আজ থেকে এক বছর আগের থেকে শুনতেছি যারা ছয় মাস করবে ছয় মাস করবে না এখনও পর্যন্ত পিএসডাব্লু দুই বছরই আছে আর হ্যাঁ একটা জিনিস চেঞ্জ করেছে যেটা গত মাসের নিউজ যে মাস্টার্সে যারা আপনার ডিপেন্ডেন্ট আনছিলো তারা আর আনতে পারবেন না অনলি যারা পিএইচডি প্রোগ্রামে আসবেন তারাই এসে আপনার ডিপেন্ডেন্ট আনতে পারবেন আর ব্যাচেলারে তো অবশ্যই আপনার ডিপেন্ডেন্ট এমনিও আনতে পারেন না এখনও সেপ্টেম্বর ইনটেকের জন্য কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি অফার লেটার প্রদান করছে কিন্তু সেটা অবশ্যই আপনাকে দ্রুত প্রদান দ্রুত অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে নাহলে সেপ্টেম্বর ইনটেক মিস করবেন আর জানুয়ারি ইনটেকে তো অবশ্যই ডিপেন্ডেন্ট আনতে পারবেন না মাস্টার্স স্টুডেন্ট যারা আছেন ভাইয়ারা আমি আপনাদের থেকে ছোটো আমি ব্যাচেলারে সো ব্যাচেলারের জন্য তেমন কিছুই না সব কিছু সেমই আছে বলা যায় জাস্ট মাস্টারদের জন্য চেঞ্জ হয়েছে পিএসডাব্লু সেম আছে আপনার পিএস পিএইচডির প্রোগ্রাম সব কিছু ওকে আছে হ্যাঁ তো আমি কোন এজেন্সির মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশান করেছিলাম এটা অনেক পার্সনসি আমি আমার অ্যাপ্লিকেশানটা যখন আমি লাস্ট যে ইউনিভার্সিটিতে অফার লেটার পেয়েছিলাম আমি অনেকগুলো ইউনিভার্সিটিতে অফার লেটার পেয়েছিলাম তো লাস্ট যে ইউনিভার্সিটিতে অফার লেটার পেয়েছিলাম
উইদিন থ্রি ডেজ থ্রি ডেজের মধ্যে আমার কাজ চলে আসছিল তারপরে আমি ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম তো আমি যে এজেন্সির মাধ্যমে কাজ করেছিলাম এজেন্সিটির নাম হচ্ছে অ্যালবার্টোস এডুকেশন তো অ্যালবার্টোস এডুকেশন আসলে ডিরেক্টলি ইউনিভার্সিটির সাথে আপনার কানেক্টেড এই জন্য আপনার যদি অ্যালবার্টোস এডুকেশন থেকে অ্যাপ্লিকেশন করেন আপনার অনেক শর্ট টাইমের মধ্যে প্রসেসিংগুলো হবে ইনশাল্লাহ আমার রেফারেন্সে আপনি এই এজেন্সিতে যে কথা বলেন অবশ্যই আপনার জন্য স্পেশাল সার্ভিস থাকবে তো আজকে আমার বলার পাশাপাশি অ্যালবার্টোস এডুকেশনের সিইও যিনি লন্ডনে আসেন যিনি লন্ডনে থাকেন তার কাছে যাব জনাব মেহেদি হাসান টিটো তো টিটো মামার সাথে আপনাদের সবাই পরিচয় করে দেবো এবং তো কিভাবে কি একটা এজেন্সি প্রসেস করে থাকে তার থেকে জেনে নেবো তো যাদের জন্য আসলে এটা আমার ভিউয়ের জন্য না নর্মালি এটা আমি ইনফরমেটিভ যারা পরবর্তীতে আসতে চান জানুয়ারি ইনটেক আছে সেপ্টেম্বর ইনটেক এগেন মে ইনটেক অনেক ইনটেক আছে ইউকেতে আসার জন্য তো যারা যারা এখানে আসতে চান তাদের হেল্পফুল হবে আশা করি ভিডিওটি আর পাশাপাশি আমাকেও ইনবক্স করতে পারেন আমার ফেসবুক ফেসবুক আইডি ইনস্টাগ্রাম আইডি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে আছে তো আমার আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন পাশাপাশি আমাকে ইনবক্স করতে পারেন অবশ্যই আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং অনেকে আছে আমার ছোটো ভাইরা আছে যারা দু হাজার চব্বিশে এসএসসি দেবে তারাও থেকে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে তো এই আর কি তো চলুন যাওয়া যাক আপনারা শুনে নিন যে অ্যালবোটোস থেকে আপনার কি 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 ধরনের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকবেন সো আমি এক এক করে মামাকে প্রশ্ন করব মামা সেগুলোই অ্যালবোটোস থেকে যে সুযোগ সুবিধা হয় প্রপার গাইডেন্সটা আপনাদের দেবে তো প্রথম যে প্রশ্নটা আমাকে অনেকে করেছিল যে অফার লেটার পেতে আসলে কতদিন সময় লাগে থ্যাংক ইউ ইজ এ ভেরি ভ্যালিড কোয়েশ্চেন কারণ বাংলাদেশে মানুষের একটা মিথ আছে যে অফার লেটার এনে দেওয়াটাই মনে হয় সব থেকে বড় কিছু কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরের আগে আমি কুইকলি একটা জিনিস বলবো সেটা অফার লেটার এনে দিতে অনেক সময় চব্বিশ ঘন্টা থেকে তিন মাস পর্যন্ত সময় লাগে ডিপেন্ডস হচ্ছে স্টুডেন্ট কি কেমন তার ব্যাকগ্রাউন্ড কি কোন ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে কি কোর্সে যাচ্ছে যে সে ফর এক্সাম্পল একজন যদি এখানে আসে এখন বার্মিংহাম বা ম্যানচেস্টারে যদি মাস্টার্স করতে আসে বা পিএইচডি করতে আসে মিনিমাম তার সাত আট মাস আগ থেকে যেমন আগামী দুই হাজার চব্বিশ সালের অ্যাপ্লিকেশন অলমোস্ট প্রসেস শেষ এইরকম তো এই জন্য ইটস রিয়েলি ডিপেন্ডস বাট অফার লেটার ইন জেনারেল আমরা যে ইউনিভার্সিটিগুলোর সাথে ডাইরেক্ট কাজ করি মোটামুটি তিন থেকে সাত দিন আর ম্যাক্সিমাম তিন থেকে চার সপ্তাহ সো মোস্টলি টু টু ফাইভ ওয়ার্কিং ডেজ এর মধ্যে আমরা অফার লেটার পেয়ে যাই সো মা আরো অনেকে বলে যে ইউকেতে স্কলারশিপ তো আসলে ওভাবে হয় না অনেক বেশি পার্সেন্টেজ আকার হয় না কি হয়তো বা কয়েক হাজার পাউন্ড টাইপের হয় তো স্কলারশিপ আসলে কি ধরনের পাওয়া যেতে পারে মামা ওয়েল এটা আর একটা মানে ভেরি ভ্যালিড করছেন কারণ হচ্ছে কি মানুষ আমি দেখছি স্টুডেন্টরা অনেকেই হচ্ছে যারা কানাডায় এত স্কলারশিপ দেয় অস্ট্রেলিয়ায় এত স্কলারশিপ দেয় আমেরিকায় এত স্কলারশিপ দেয় ইউকে তো স্কলারশিপ দেয় না কিন্তু আসলে বিষয় সেটা না বিষয় হচ্ছে যে আপনার টোটাল কস্ট অ্যানালাইসিস করতে হবে স্কলারশিপটা ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট কারণ অনেকেই এই স্কলারশিপ মনে করে যে পাঁচ হাজার স্কলারশিপ পাওয়া মানেই অনেক কিছু আবার অনেকে মনে করে যে ওরা দশ হাজার স্কলারশিপ দিচ্ছে কিন্তু দেখতে হবে টোটাল টিউশন ফি কত যেমন আমরা গ্লিন্ডার ইউনিভার্সিটি নিয়ে কাজ করি এদের টোটাল টিউশন ফি হচ্ছে মাত্র সাড়ে বারো হাজার যেখান থেকে আড়াই হাজার স্কলারশিপ দেয় দুই হাজার স্কলারশিপ দেয় ডিপেন্ড তো দুই হাজার স্কলারশিপ দিলে তাকে নিট পে করা লাগে মাত্র দশ হাজার পাঁচশো পাউন্ড ইউকের মধ্যে সব থেকে লোয়েস্ট টিউশন ফি পে করতে হয় গ্লিন্ডার ইউনিভার্সিটিতে অন্য কোনো ইউনিভার্সিটিতে এটা নাই আবার যেমন হচ্ছে যে লন্ডনের একটা ইউনিভার্সিটি টিউশন পে আছে সতেরো হাজার সেই স্কলারশিপ পায় পাঁচ হাজার তাকে বারো হাজার পে করতে হচ্ছে হোয়ার এস একটা ইউনিভার্সিটির টিউশন পে আছে তেরো হাজার সে তিন হাজার স্কলারশিপ পাচ্ছে মাত্র দশ হাজার পে করতে হচ্ছে তো এই জন্য স্কলারশিপ বিষয়টা ডিপেন্ডস এটা সাবজেক্টের উপরে ইউনিভার্সিটির উপরে স্টুডেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে তার একাডেমিক রেজাল্টের উপরে তার আয়ালস এবং ওয়াইটিসির স্কোরের উপরে হ্যাঁ এবং এসওপি লেখে কিভাবে সেটার উপরে তো এই জন্য আমরা এই ব্যাপারে মোটামুটি স্টুডেন্টদেরকে তার প্রিভিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে কোন ইউনিভার্সিটিতে কোন কোর্সে গেলে সে বেস্ট সাপোর্টটা পায় টোটাল টিউশন ফি কোথায় তার সব থেকে কম পে করা লাগতেছে এই জিনিসটা আমরা কনফার্ম করি স্টুডেন্টদেরকে আমরা অ্যালবোটোস এডুকেশন থেকে কি কি ফ্যাসিলিটিস পেতে পারি ওয়েল ফ্যাসিলিটি তো আসলে ডিপেন্ডস করে স্টুডেন্টদের কোয়ালিটির উপরেও প্লাস তার ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে 
অ্যালবার্টাস যে কাজটা করে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে নিউট্রাল ফাইল অ্যাসেসমেন্ট দ্যাট ইজ দ্য ভেরি ভেরি ভাইটাল ও ইম্পর্টেন্ট পার্ট কারণ এক কথায় এক এক সেন্টেন্স আমি একটু বলবো আমি এ দেশে আসছি দুই সালে সাত সাল থেকে শুরু করে এগারো বারো সাল পর্যন্ত স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ছিলাম প্রথম সেক্রেটারি পরে প্রেসিডেন্ট ওই সময় প্রচুর স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করছি বিভিন্ন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজের মাধ্যমে বিভিন্ন তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করছি তখন থেকে আমার একটা অ্যাটাচমেন্ট আছে এবং ফেয়ার অ্যাসেসমেন্ট পলিসি বা ফেয়ার জাজমেন্ট এই জন্য আমরা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে পার্ট সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড অনুযায়ী তার জন্য কোন কাজটা ভালো হবে কোন দেশ ভালো হবে কোন ইউনিভার্সিটি ভালো হবে কোন কোর্স ভালো হবে আর সে এখানে এসে আসলে কি করতে চায় এই অনেস্ট ওপেনিয়নগুলো পাওয়ার পরে তার জন্য একটা বেস্ট সাজেশন আমরা দেই যেটা আমার মনে হয় এটা মানে কম মানে এটা কেউ কম্পেয়ার করতে পারবে না এলবার্টাসের সাথে এটা একটা বেস্ট পার্ট দুই নম্বর হচ্ছে যে স্টুডেন্টের একদম ডে ওয়ান থেকে শুরু করে তাকে ওয়ান টু ওয়ান সাপোর্ট প্রি ক্লাস ইন্টারভিউ প্রিপারেশন গাইডলাইনস তারপরে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাংলাদেশের যে ব্যাংক মেনটেন্যান্স তার যে ভিসা ফিজ আইএসএস ফিজ পে করা এই সমস্ত বিষয়গুলোতে গাইডেন্স দেওয়া হয় যে বেস্ট ওয়ে আউট কি আছে তার জন্য সহজ এবং মানে কনফার্ম শর্ট যেটাতে সে এই সেমিস্টার মিস করবে না কনফার্ম আসতে পারবে এরকম একটা গাইডলাইন তাকে দেওয়া হয় তো এগুলো তো আসলে সে বাংলাদেশ থেকে পাবে তো আমি যেটা পেয়েছি আসলে বা আমার মতো অনেকে যারা আসছে লন্ডন আসার পরেও বা ইউকে আসার পরেও অ্যালবোটস থেকে কিন্তু বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা তারা পেয়ে থাকে তো সেইগুলো যদি একটু আপনার মুক্তি শুনতে মাওয়া ওয়েল আফটার ইউকে দ্যাট ইস এ ভেরি মানে ভেরি ভাইটাল পার্ট সবাই মনে করে ভিসা পেয়ে গেছে জব ডান যেদিন ভিসা পায় তারপরে যে শুরু হয় তার নতুন চিন্তা বাসা কোথায় পাবে এখানে এসে এয়ারপোর্ট থেকে তাকে কীভাবে কি করবে কোথায় যাবে পার্ট টাইম জব যদি প্রয়োজন হয় বা তার ডিপেন্ডেন্ট ফুল টাইম জব কীভাবে পাবে এ দেশে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স মানে এই যে গাইডলাইন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আই ক্যান সে মাই সেল টিল নাও নট অ্যাজ এ অ্যালবার্টার সিইও অ্যাজ এ বাংলাদেশি মোর দ্যান টু থাউজেন্ড পিপলকে আমি এই পর্যন্ত আল্লাহর মতো পার্সোনালি কাজ দিতে মানে সক্ষম হয়েছি নট অনলি আপনার এই লন্ডন সিটি অল ওভার দ্য ইউকে ডিফারেন্ট প্লেসে নেটওয়ার্ক থাকার সুবাদে যেহেতু পনেরো বছর এই জায়গা এই মার্কেটে আসি মানুষকে হেল্প করার কারণে সামহাও কানেক্টেড হয়ে গেছে সো এখানে বিশেষ করে ডিপেন্ডেন্ট যারা আসে ফুল টাইম কাজ করা সেন্সবরি মার্কসেন্সার টেস্কো থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্ট থেকে শুরু করে যে কোনো ধরনের হ্যাঁ আমি বলবো না যে আমি সব পারি বাট আলহামদুলিল্লাহ লটস অফ পিপল দে বেনিফিটেড এবং শুধু তাই না এখানে আসার পরে যে ইনিশিয়াল ধাক্কাটা পায় সবাই যে গাইডলাইনটা ফ্যামিলি লাইফ তার সোশ্যাল লাইফ তার কোন দিকে যাওয়া উচিত কি করা উচিত এই জিনিসগুলো আমরা প্রপার গাইডলাইন দেই বাংলাদেশ থেকে যারা আসবেন আপনাদেরকে অনুরোধ প্লিজ আসার আগে চেষ্টা করবেন আপনার ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্সটা নিয়ে আসার জন্য যদি এটা আনতে পারেন ইউ নো নি টু লুক ব্যাক লন্ডনের ইউনিভার্সিটি মানে ইউকে আপনার ইউনিভার্সিটি কি ওই গ্রামে নাকি মফসল শহরে নাকি লন্ডনে ইজ নো ম্যাটার অ্যাট অল থ্যাংক ইউ তো আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্ত এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম